Tar vi nästa på. Get back. Samma sak. Gör de här. En liten fin box. Böjer upp benen. Splittar. Fäller upp armarna. Precis som den förra. Och roterar. Sådär. Rätt vid det. Sådär. Och vad kan vi sätta för vapen på honom? Ja. Eftersom man är blå så kan vi ta och sätta fast den kniven där bak. Inte har varit för att det var så mycket tillbörd till alla figurer som hade någon satt en kniv i handen på honom också. Och så kan vi ta och rotera själva insen så att han är sådär. Han krokar i ryggen här i en form av jetpack. Instruktion så hon säger att man ska fälla upp den men jag har fortfarande inte hittat en anledning till varför man ska fälla ner den i första steget så att det kan man i stort sett skippa och bara trycka in den. Så då har ni en någon form av turbin kanske? Jag vet inte. Och då kan vi ta den här konstiga figuren. Där fäller vi in den här lilla plötten som garanterar kommer att gå av så små. Efter jag fällt upp den här andra piggen. Trycker in så där. Så får vi se. Tommy Kahn nästa tid ut och trycker in. Och så ska vi se vad vi kan få av det hela. Maskin är väl. Som han kan hålla i, i båda händerna. Samtidigt. Ja, sådär. Så då har vi en med noterbart maskinivär. Nästan ser för stort ut för honom. Och då tar vi då sista. Så vi kommer göra till en sköldnisse. Eller ja. Vad vi nu vill kalla honom för att den här ser exakt ut som den jag har på mig nyss. Bortsett att den här är, har röda sträck istället för blå. Och han är John Wayne. Han har grön. Så det enda som skiljer de här är ju åt då. Och då förstås linsfunktionaliteten. Och sätter vi då på förstås. Stå. Men då tar vi de här fina. Kuperna. Sätter dem på axlarna. Sen tar vi själva underredet här. Från den här fina kameran. Och vad som finns här i är kikarsikte. Om man inte riktigt var med så kommer man direkt tänka på att kikarsikte på till exempel. Megatron av alla Walter P38 han blir. Ljuddämpare om, om något överlivslag eller stickte och förstås obligatoriska Rambo-kniven. Så då tar vi loss alla de här. Kniven är bara att trycka på baksidan här. Förstås tillbaka i bakre regionen. Sådär. Vi kan fälla upp ett handtag som far omkring. I ett handtag vi kan stänga in de här små tillbehörerna i kameläget och sedan Föra in hand, handen genom handtaget som kan vara lite krångligt. Eftersom det sitter så löst. Men 
Nu, så där. Ja, så. Eftersom man är inte van, van, har en vanlig pistol. Så ska jag sätta in en tofe på förlängaren här. Så där jag trycka på. Och så där. Jag vet inte om jag har sniper lite här. Och då. Kika skikte. Och så där. Tre. Vi får en blobbart läge och beväpningen. Beväpning här bara är bara ett exempel. Man kan med mixer och ha sig allt hur man vill. De här turbinerna till exempel kan man sätta ihop med skälden och det. Och den här uh, maskingeväret till att bli en uh, stor kanon som uh, går ut genom uh, han i mitten till magen. Och använder skälden för att skydda dem. Med tanke på att på deras uh, li, li, sin lilla storlek så börjar jag genast tänka på några andra som är perfekt har gjort. Men jag kommer inte på riktigt vilka. Ja, inte riktigt dem. Men nästa. Storleken är ju mellan dem. Att äh, enda skillnad att reflektorer i bakgrunden är äh, huvudet större än dem. Och så till slut. Jag vet till storleksjämförelse att utföra. Nämligen. Med den officiella smygbägen. Inget. Ja, eller själva misproppen. Så, det här var de tre figurerna känd som Scouting Force X. Eller som jag för idag kallar dem för Reflektor.